गाइस hey नमस्कार मैं आमिर खान मैं इस वक्त नवलगढ़ में बैठा हूँ राजस्थान में झुंझुनू के नज़दीक और शायद आपको सुनाई दिया होगा यहाँ पे मोर बहुत हैं तो उनकी आवाज़ें आती हैं बड़ा अच्छा माहौल है बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ राजस्थान में बैठा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ के मज़े ले रहा हूँ तो यहाँ मैं शूटिंग पर आया हूँ और आपसे बातचीत करने का मन हुआ इसलिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ हमारी फिल्म लाल सिंह चड्डा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये एक ऐसी फिल्म है जो अब हम इस वक्त मई के महीने में बैठे हैं दो महीने बाद जून हाँ जून जुलाई में पूरे चौदह साल हो जाएंगे जब से हमने ये फिल्म की शुरुआत की मतलब जब से हमने कोशिश की कि ये फिल्म बने और हमको पूरे चौदह साल लगे हैं ये फिल्म बनाने में तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है हमारी पहले कई साल तो राइट्स के पीछे ही पड़े थे हम लेकिन उसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको हाल ही में हमारा गाना रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है कहानी और मुझे मेरे मन में ये थॉट आया और इसीलिए मैंने सिर्फ बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि आपने इसका वीडियो क्यों रिलीज़ नहीं किया गाने का वीडियो रिलीज़ नहीं किया लेकिन मुझे इस दफ़ा ऐसे लगा था कि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग गानों गानों को हम लोग सुनते नहीं हम लोग ने सुनना बंद कर दिया हम देखते हैं जब भी हम गाना यूट्यूब पे देख लेते हैं या कहीं भी हम देखते हैं गाना सुनना हमने थोड़ा कम हो गया हमारा और मैं चाह रहा था कि जो गाने प्रीतम ने बनाए हैं अमिताभ ने बनाए हैं अमिताभ ने लिखे हैं इतने खूबसूरत गाने बनाए हैं दोनों ने और इतने टैलेंटेड लोग हैं ये मैं चाह रहा था कि सही मानों में हम लोगों को सिर्फ बैठ के सुनना चाहिए मुझे अद्वैत को हम सबको पूरा कॉन्फिडेंस है अमिताभ पर प्रीतम पर हमारे सारे सिंगर्स पर कि वो इतने टैलेंटेड इतने बेहतरीन कलाकार हैं कि वो जो चीज़ बनाएंगे उस गाने को फिल्म के विजुअल्स की ज़रूरत ही नहीं वो अपने अपने आप में ही वो गाने जो हैं वो आपके दिल तक पहुँच जाएंगे ये हमारा कॉन्फिडेंस है हमारी टीम पर हमारी म्यूज़िक टीम पर तो मैं चाह रहा था कि हम सब इन गानों को सुने और सुन के एक्सपीरियंस करें बोल क्या कह रहे हैं प्रीतम हमें किस भाव में ले जा रहा है और उसका एक अलग ही मज़ा है कुछ देर बाद हम उसके विजुअल्स भी रिलीज़ करेंगे आप गाना देख भी कर पाएंगे और जाहिर है जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उसमें आप पूरा देखेंगे लेकिन मैं चाह रहा था कि आप ये एक्सपीरियंस करें इसीलिए हमारे सारे गाने जो हैं वो सिर्फ आप पहले सुन पाएंगे उसके बाद आप देख पाएंगे आ, हर गाने के बनने के पीछे एक प्रोसेस होता है एक कहानी होती है एक और मैं अक्सर सोचता हूँ जब मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ जो जो फिल्में मुझे मुझे बहुत पसंद हैं जैसे गाइड ले लीजिए अब गाइड के गाने कैसे बने होंगे गोल्डी अंकल डायरेक्टर थे उस फिल्म के विजयानंद जी और एस डी बर्मन साहब का म्यूज़िक था शैलेंद्र जी के लिरिक्स थे अब ये कमाल के लोग हैं जब ये गाना बना रहे थे गाइड का जब जो भी मतलब गाइड के सारे गाने एक से एक हैं तेरे मेरे सपने तेरे मेरे सपने अब एक रंग है ओ जहा भी ले जाए राहे हम संग हैं कितना खूबसूरत गाना है ये अब ये गाना कैसे बना होगा क्या डिस्कशन हुए होंगे काश मैं वो सब सुन सकता तो हम जब गाने बनाते हैं जैसे दंगल दंगल से एक्चुअली शुरू किया हमने ये प्रीतम अमिताभ और मैंने जब हमने नितेश जी हम सब साथ थे हमने जब गाने गानों पर काम शुरू किया था हमने एक डिक्टफोन रख दिया था कि डिस्कशंस होते हैं बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कभी कभी वो चीज़ें हम भूल जाते हैं तो बाद में हम सुन के याद कर सकते हैं कि भाई हम लोग क्या कह रहे थे क्या आइडिया आया था तो रिकॉर्डिंग हमने शुरू करना है शुरू किया हमने करना तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास पड़ी हैं और लाल सिंह चड्डा की भी जो गाने बने तो सबकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं कि गाने डिस्कशन क्या हो रहा था इस वक्त और कैसा ये कैसी रह, कैसा रहा सफ़र इस गाने का देखिए मोर की आवाज़ आ रही है अभी स्कूटर की भी आ रही है लेकिन थोड़ी देर पहले मोर कुछ हमसे कह रहा था तो आ, मैं चाहता हूँ कि ये झलक मैं आप लोगों को दूँ कि हमने कैसे गाने बनाए आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे क्या डिस्कशंस होते हैं गाने बनने में और फिर गाना कैसे तैयार होता है और किस तरह वो 
पहले बनता है फिर कुछ और होता है फिर कुछ कभी अल्फाज बदलते हैं कभी कुछ बदलता है और फाइनल शेप क्या आता है गाने का फाइनली और किस तरह से ये गाना शुरू हुआ और कहाँ तक आके पहुँचा तो मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ और इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं आपको ऐसी चीज़ें और फिल्म के बारे में भी बहुत चीज़ें मैं बताऊँगा आपको और कभी कभी मैं किसी को बुला भी लूँगा बातचीत करने के लिए इस पॉडकास्ट में तो आइए चलिए हम लोग पहले सुनते हैं कि जब हम ये गाना बना रहे थे जिसका नाम है कहानी तो उसकी शुरुआत कैसे हुई आइए सुनते हैं जब हम लोग गाने बनाते हैं ना तो वो क्या हिट कौन सा होगा फ्लॉप कौन सा होगा वो सब उसमें मैं जाता नहीं हूँ जाना चाहिए कि यार अपने को थोड़ा सा जैसे ओहरे तालमेल जैसा थोड़ा सा सीरियस गाना करना है या वी कैन प्ले अ लिटिल लाइट आल्सो थोड़ा लाइट रहे तो अच्छा आई एम नॉट क्वाइट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड्स शुड बी यू हैव एनी आइडियाज अम सो सर दिस इज द ओपनिंग सॉन्ग ऑफ द फिल्म अह यू एंटर द फिल्म विद दिस सॉन्ग एंड यू सी द फेदर फ्लोटिंग इन द स्काई सो आई थिंक द थॉट फॉर दिस सॉन्ग कैन समवेयर कम फ्रॉम देयर डू वी हैव एनी कंट्रोल ओवर what happens to us in our life or um does life happen to us and like the fle- feather we are floating from here to there to maybe that thought can come in this song somewhere so it i mean loosely speaking it could be you know uh to ore tala i really like but not in a direct way sir you're talking about the water but that is telling us that life mm-hmm. is like that you know it's a song which is like a theme song i, I would say the best take would be that jo aap logo ko लाल का कैरेक्टर और जो उसकी जिंदगी में चीजें होती हैं जिस तरह वो उसकी इनोसेंस yeah. उसका एंड यू नो हाउ एक्चुअली इट्स इज इनोसेंस व्हिच मेक्स हिम सक्सीड इन एवरीथिंग ही डज ही हैज अ गोल्डन टच व्हाटएवर ही टचेस बिकम सक्सेसफुल द ओनली थिंग इज रियली दैट इज द प्योरिटी एंड द इनोसेंस आई थिंक हर गाने में हम लोग को वो वो मेंटेन करना चाहिए मेलोडिकली वी शुड आल्सो कीप वेरी इनोसेंस सिंपल प्योर मेलोडीज I I felt like that. Hmm. Hmm. Correct. Okay. Okay. Can it be a song like, ऐसे ही मतलब not directly hmm. कि वो जिसे वो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द ले सके तो ले उधार किसी के वास्ते yes, तेरे दिल में प्यार and that झिंगे चिंके झिंके that मतलब ऐसे भी हो सकता है simple like that. Hmm. Hmm. It can be like that. It can be like Ore Tal, which is talking about some element, you know, maybe about the wind. Right. Hmm. but the description of the wind is telling us about life actually hmm. you know something like that Sorry. essentially the thought that we are trying to say is that do we control our destiny or does our destiny control us control us or is it a bit of both hmm. to ye thi hamari pehli kuch discussions jab hum gana banane ki koshish kar rahe the aur iske baad amitabh aur pritam baith gaye gana banane ke liye हम पंजगनी में जाते हैं ये काम करने के लिए जो गाना किरण जी और मेरा घर एक है पंजगनी में तो वहाँ हम जाते हैं गानों गानों पे काम करने के लिए बैकग्राउंड स्कोर पे काम करने के लिए कभी कभी हम रिहर्सल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ क्रिएटिव काम बड़ा अच्छा होता है तो वहाँ पर ये सब काम चल रहा था और अमिताभ और प्रीतम जो हैं वो एक कमरे में बंद हो गए और उस कमरे से आवाज़ें आ रही थी गिटार की कुछ म्यूज़िकल आवाज़ें आ रही थी कुछ नोट्स आ रही थी और हम गार्डन में घर के बाहर कहीं हम लोग उस वक्त मुझे याद है हम लोग डायलॉग्स पे कुछ काम चल रहा था और भी चीज़ें चल रही थी कॉस्ट्यूम्स पे चार काम चल रहा था दो तीन चीज़ें साथ में काम चल रहा था तो हम लोग दिन भर अद्वैत और मैं और बाकी लोग रेसिस्टेंट्स हम लोग सब बाकी काम कर रहे थे और वक्त दे रहे थे अमिताभ और प्रीतम को कि वो गाना बना के हमें पेश करें और हम लोग जब कमरे से गुजरते थे तो हम लोग सुनने की कोशिश भी करते थे कि यार क्या बन रहा है और फिर लगता था मुझे कि यार नहीं आधा आधा मत सुनो यार बाद में सुनते हैं ठीक से तो एक दिल में इम्पेशेंस भी होती है कि आप सुनना भी चाह रहे हैं क्या बन रहा है और फिर आप उससे दूर भी हटना चाह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा वो ठीक से बना लें आप एक दफ़ा सुने तो खैर ये एक दिन चला ये सब हम लोग 
वेट कर रहे थे हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रीतम और अमिताभ तैयार हो जाएंगे और फिर अगले दिन शाम को अमिताभ और प्रीतम तैयार हुए प्रीतम ने मुझे बताया कि भाई हम लोग तैयार हैं गाने के साथ तो अब मैं आपको सुनाता हूँ उस मोमेंट की रिकॉर्डिंग जब अमिताभ और प्रीतम ने पहली दफ़ा हमको गाना सुना है तो क्या रिएक्शन था हमारा और कैसे वो गा रहे थे वो क्या माहौल था आइए सुनते हैं so this is song number 1 song number 1 ha huh. song starts with a very whispery mm. and a very mm. uh, yeah you know it ha very soft note like the mm. going and in the cross it's like it goes little wavy and then it leads into a uh, motif like a accordion motif uh, nice. you know okay. uh, that, that that will be like a full accordion that will be the light motif of the film basically oh got it huh. got it we we'll rework on it but abhi ke liye ek uh, yeah hai ek अद्वैत और मैं बहुत खुश थे कि हमें ऐसा कमाल का गाना मिला है इट्स जेम ऑफ द सॉन्ग मतलब जो गाना हम अपने सपनों में नहीं सोच सकते थे कि इस सिचुएशन में इस और आप याद रखें कि ये गाना जो है वो फिल्म की थीम गाना इट्स अ टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म इट्स अ थीम इट कैरीज इट कैरीज द थॉट ऑफ द फिल्म तो हम इतने खुश थे कि हमें जो गाना मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना परफेक्ट गाना हमको मिलेगा जो अमिताभ और प्रीतम ने हमें बना के दिया बस एक चीज़ एक कमी रह गई थी उसमें उसमें जो बोल थे बम चिकी चिकी बम वो हम मुझे भी और अद्वैत को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे और वो एक आखिरी चीज़ थी जो हम चाह रहे थे कि वो चेंज करें और उस पर थोड़ी हमारी डिस्कशन हुई टेल मी डू यू लाइक बम चिकी चिकी बम आई कीप ऑन टेलिंग हिम दैट तू गाना इतना अच्छा लिखा है पर मेरे को बम चिकी चिकी बम एकदम पसंद नहीं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ उसको तो बम चिकी चिकी बम के जाके मैं ट्यून डालना वहाँ पे ऐसा कर दू हमिंग कर दू तो बम चिकी चिकी बम बन गया बम पर रम अब सिंगर का डिस्कशन शुरू हुआ और मैं हमेशा से अमिताभ का बहुत बड़ा फैन अमिताभ आप सब जानते हैं कि बहुत ही कमाल के लिरिसिस्ट हैं लेकिन मैं उनके सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन और जब वो गाना लिखते हैं और जब वो सुनाते हैं प्रीतम के साथ तो उनकी आवाज़ में एक जादू है जो मैं मैं हमेशा से उनसे कहता था कि आप गाइए दंगल के में दं, दंगल के दौरान भी मैंने उनसे कहा था कि आप दंगल का टाइटल ट्रैक आप गाइए देन वी वेंट विद दिलेर ऑफकोर्स यू नो रियली हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क बट आई एव ऑलवेज वॉन्टेड अमिताभ टू सिंग इन जब ये गाना बना तो मैंने फ़ौरन अमिताभ का नाम लिया मैंने बोला यार अमिताभ आप क्यों नहीं गाते तो उस पर थोड़ी डिस्कशन हुई 
कि सिंगर कौन होगा और फिर हमने फाइनली सिंगर अद्वैत ने चुना सुनते आप कब गाएंगे गाइए ना मैं थोड़ा हम मैं कर रहा हूँ मैं थोड़ा अभी वो वार्म अप कर रहा हूँ मेरी आदत छूट गई ना माइक पे गाने की अभी गा लीजिए आपको तो क्या है मैं करता हूँ सर करता हूँ नहीं अभी अभी हाँ अभी स्टूडियो में जाते नहीं 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 क्योंकि भरोसा नहीं है बीबी सिंह का नहीं अभी इधर ही ये दिखाइए ना वो रहा है जो हो रहा है क्यों तो न जानो न Who do you want finally to sing this song? One option is Amita. Who is the other option? Actually, I was uh, wanting Amita to sing. No. <laughs> <laughs> actually, I was. <laughs> <laughs> this is the only song, na actually, which is coming from a poet's point of view. Mm. The rest is all coming from a character's point of view. So it's character's emotion. Mm. So I was really feeling that Mohan type of voice try करेंगे ना. तो वो लगता है कि इट कम्स विद टेक्सचर इट कम्स विद सम मैच्योरिटी उसका है एक नरेटर वाला क्वालिटी है तो ये थी कहानी हमारे गाने कहानी की कि ये गाना कैसे बना उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और भी ऐसी कहानियां मैं लाता रहूँगा और आपके साथ मैं बांटूंगा कि ये प्रोसेस हमारे लिए कैसा रहा और जो क्रिएटिव लोग हैं इस इस सफ़र में उनके क्या जज्बात थे जब हम काम कर रहे थे मिलते हैं अगली दफा और जाने से पहले आप जाते जाते ये गाना सुन लीजिए हो रहा है जो हो रहा है क्यों तुम न जानो ना हम पम्पम क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम पम्पम